English, English, English. It's time to learn English. Apabila tayangan ini bermanfaat, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan materi-materi terbaru lainnya. It's free. Hello, this is Betaria. Welcome to my channel, The English Area Fun English. This session, we will have parallel structure to learn. Let's get on this quickly. This session will focus on the following points, such as functions, coordinating conjunctions, and correlative conjunctions. To start with, let's have the definition mentioned in Merriam-Webster English English Dictionary. Parallel, a way in which things are similar, a shared quality or characteristics. Something that is equal or similar. Kuncinya ada pada equal or similar. Sama. Sama kualitasnya, sama karakteristiknya, dan lain sebagainya. Dalam penulisan, saat kita menyebutkan beberapa benda atau rangkaian ide, kita menggunakan bentuk grammar yang sama dalam suatu kalimat. Bentuk yang sama yang biasanya disebutkan dua atau tiga kali Bentuk seperti apa ya yang dimaksud? Mari kita lihat beberapa contoh kalimat berikut Let's see the first example The students discuss the text and do the exercise We have conjunction and The students discuss and do They are parallel kalau kita ganti do ini menjadi misalnya the students discussed the text and did the exercise maka kalimat ini tidak lagi paralel ok this is our next example a traditional or modern meal we have conjunction o traditional is adjective and modern is adjective they are parallel traditional and modern ok contoh berikutnya I want to order a bowl of milk, but she wants to have a cup of tea. So we have conjunction but and showing contrast. I want to order a bowl of milk and she wants to have a cup of tea. I want simple present, she wants simple present, parallel. Okay, dari contoh-contoh tersebut, singkat kata dalam parallel structure, Apabila dalam suatu kalimat terdapat conjunction and or but, maka bentuk kata atau frasa atau klausa yang dihubungkan sifatnya harus sejajar atau matching. Noun dengan noun, verb with the same category of verb, phrase with the same category of phrase, and clause with the same category of clause. Now, let's focus on the conjunctions we commonly use in parallel structure. Ada dua macam conjunctions yang biasanya digunakan dalam parallel structure, yaitu coordinating conjunctions and correlative conjunctions. Let's start from coordinating conjunctions. Fungsi conjunction ini adalah untuk menggabungkan dua kata atau lebih, klausa, atau jenis-jenis kata lainnya yang merupakan kategori yang sama Ketiga conjunction ini masing-masing memiliki fungsi Yang pertama, conjunction and Use to connect similar ideas Menghubungkan ide yang sama Yang kedua, conjunction or Fungsinya adalah untuk menunjukkan pilihan To show alternatives or different possibilities Dan yang ketiga, conjunction but Berfungsi untuk menghubungkan dua ide yang berbeda To connect to contrasting ideas Oke, okay, kita pahami contoh-contoh berikut ya Kita lihat contoh yang pertama The students discuss the text and do the exercise. Can you identify the conjunction? 
good. The conjunction is N. The conjunction used is N. Masih ingat fungsi ya dari conjunction N? Fungsinya yaitu to connect the same ideas. Similar. Di sini pelaku yang sama melakukan dua kegiatan, yaitu discuss and do. Sebelumnya sudah disinggung, kita pastikan kanan dan kiri conjunction harus balance. Dalam kasus ini, bagian paralelnya adalah bentuk verb. Let's check. A verb with the same category of verb. Apabila dalam simple present, we need to make sure main verb-nya harus dalam bentuk yang sama, yaitu present. Dalam kasus ini, kita punya the students discuss the text and do the exercise. Keduanya sudah paralel dalam bentuk simple present. Alright, what about the second example? Bagaimana dengan contoh yang kedua? Sebelumnya sudah kita singgung ya. Can you identify the conjunction? Jadi langkah kita yang pertama adalah to identify the conjunction in a sentence. Kemudian yang kedua, kita pastikan kanan dan kirinya match one another. Matchy matchy, okay? A traditional or modern meal. The conjunction is or dan terdapat traditional and modern keduanya adalah bentuk adjektif yang menerangkan noun meal. Oke, okay, let's check another example. Contoh berikutnya, let's find the conjunction. I want to order a bowl of milk, but she wants to have a cup of tea. Okay, the conjunctions we have is but What is the function of this conjunction? Fungsinya apa? Good. To show contrast in ideas. I want to order a bowl of milk, but she wants to have a cup of tea. Berbeda keinginannya ya. Kemudian fokus pada subjek dan predikatnya. I want. Subjek dan predikat dalam bentuk present. Kemudian, she wants. Subjek dan predikat juga dalam bentuk present. So, they are parallel. Match. Sekarang kita beralih pada conjunction selanjutnya, yaitu correlative conjunctions. Apa itu ya, correlative conjunctions? Coordinating conjunctions that are used in the form of a pair of words to show the relationship between elements or ideas in a sentence of equal grammatical ranks. Jadi conjunctions ini sifatnya tidak berdiri sendiri alias berpasangan. Berikut adalah beberapa contoh creative conjunctions yang kita fokuskan pada sesi ini. Either, or, neither, no, both, and, not only, but also. Oke, okay, kita lanjutkan ya. Berikut adalah beberapa contoh correlative conjunctions yang kita fokuskan pada sesi ini. Ingat, berpasangan ya. Pastikan masing-masing sudah dengan pasangannya. Let's read these examples. The first example. I want to order either a glass of milk or a cup of tea. We have either or. Dalam bahasa Indonesia berarti salah satu. Jadi ada dua opsi, pilih a glass of milk or a cup of tea. Pilih salah satu. Oke, okay, now the second example. I want to order neither a glass of milk nor a cup of tea. Nah, neither adalah bentuk negatif dari either. Jadi arti dari kata either tapi didahului oleh kata bukan atau tidak. What about the third sentence? I want to order both a glass of milk and a cup of tea. Jadi, keduanya. ya. Kemudian yang terakhir, 
I want to order not only a glass of milk but also a cup of tea. Ini juga keduanya. Let's have more examples. Kita lihat contoh yang lain lagi ya. Let's see the following sentence. I want to order a glass of milk, but she wanted to have a cup of tea. Kenapa kalimat ini salah? Kalau kita perhatikan, ada subjek dan predikat. Sebelum conjunction but, ada subjek dan predikat I want. Kemudian setelah conjunction but, ada she wanted. Kalau kita fokuskan pada bentuk predikatnya, want and wanted tidak memiliki kategori verb yang balance. Tidak sama. Jadi, seharusnya I want and she wants. Okay, now let's see the following sentence. Gino decides to paint his room, to add some pictures, and getting a new carpet. Let's find out why this is not balanced. To paint, to add, and getting. Ada bentuk yang tidak sama ya, yaitu getting. So this is not parallel. So we must make this parallel. Gino decides to paint his room, to add some pictures, and to get a new carpet. Parallel. Oke, okay, bentuk seperti apa lagi ya yang termasuk kategori parallel structure? Let's read the example. She likes singing, dancing, and to draw. Sudah tahu ya kenapa ini tidak balance. So, we have singing, dancing, and to draw. We have something different at the end of the sentence. Seharusnya, she likes singing, dancing, and drawing. Parallel. Oke, okay, lihat bentuk to be dalam kalimat berikut. The weather is nice and the people were friendly. The question is, are they balanced? No, they are not. The weather is nice, is present. The people were friendly, were past. Make the form equal. The weather is nice and the people are friendly. Is present, are present. Last but not least, kalau kita ilustrasikan, Kira-kira bentuknya seperti ini. Intinya jika dalam suatu kalimat terdapat tiga conjunction berikut, and, or, but, kanan kirinya harus balance, seimbang, sejajar. Kita review sedikit. Noun dipasangkan dengan noun. Adjective dengan adjective. Adverb dengan adverb. Verb with the same category of verb, present and present past and past and so on and so forth selain itu, gunakan conjunction dengan tepat menurut fungsinya masing-masing oke, okay, I think that's it about parallel structure get more exercises in your book many thanks for watching and participating I really appreciate it please like, share, and subscribe to get more materials to learn stay safe and healthy and always be happy